Hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog. Huhu. Ich sehe typisch vloggisch aus. Ja, vloggisch. Ja, ich hatte heute Frühschicht wieder. Und ja, ich sehe dementsprechend auch so aus. Ich bin auch mega müde. Richtig müde. Am liebsten würde ich mich hinlegen und ein bisschen dösen. Aber keine Zeit. Ich habe jetzt schon fast über eine Stunde auf dem Sofa verbracht. Und ja, die gute Nachricht, dass wir morgen in die Schweiz fahren. Das ist die gute Nachricht und das war's. Und ja, ich packe heute jetzt schon und ich dachte, ich nehme euch mit. Wir sind drei, ein Wochenende in der Schweiz. Also wir fahren Freitag los und kommen Sonntag wieder. Wir fahren berufstechnisch von meinem Mann in die Schweiz. Da, hat er eine da, da wurde er zu einer Veranstaltung eingeladen. Er und ein Begleiter oder Begleiterin, halt in dem Fall mich. Und ich komme mit und ich freue mich richtig, weil ich schon seit Jahren in die Schweiz wollte. Mich zieht es irgendwie total in die Schweiz. Am liebsten würde ich auswandern in die Schweiz. Aber ja, wir wissen ja, Schweiz ist nicht, ist nicht ähm, günstig und auch schwer reinzukommen, ehrlich gesagt. Oder ich weiß es nicht. Also ich denke mal, ist nicht, Schweiz nimmt nicht jeden auf. Aber das ist eine ganz gute Möglichkeit, ein bisschen die Schweiz kennenzulernen, ein bisschen reinzuschnuppern. Wir sind bis jetzt in der Schweiz nur auf der Durchreise gewesen. Also äh, durchgefahren, mal kurz gegessen. Das war auch schon so richtig teuer, richtig teuer, da kurz zu essen. Und ähm, das war es auch schon eigentlich. Ne? Also Schweiz an sich haben wir noch gar nicht so richtig kennengelernt. Aber so ein bisschen reinschnuppern können wir dann über das Wochenende gucken, was da so gibt. Aber ohne die Schweiz richtig kennenzulernen, zieht es mich irgendwie dahin. Ich weiß nicht warum, ich ziehe es einfach dahin. Ich weiß es nicht. Ich würde echt am liebsten auswandern und das in die Schweiz. Und ich hasse Kälte. Ich weiß nicht, Schweiz ist eigentlich ähm, relativ kalt, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist es schon kalt, oder? Ich weiß es nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals dahin will. Aber irgendwie zieht es mich dahin. Und vielleicht liegt sich die Sehnsucht nach dem Wochenende. Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gedacht, wir verbringen mal eine Woche in der Schweiz, um zu reinzuschnuppern. Aber ich glaube, reinzuschnuppern reicht auch ein Wochenende erstmal. Wir werden nicht viel sehen, nicht viel, ähm, ich weiß, ich, ich, ich sag mal jetzt gar nicht, ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Was, ich weiß nicht, was uns erwartet, aber mal gucken, ich lasse mich überraschen. Und ja, wie gesagt, vielleicht vergeht ja meine Sehnsucht nach diesem Wochenende, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall packe ich heute für das Wochenende und ich dachte, ich nehme euch mit. Ich zeige so ein bisschen, was in meiner Tasche ist, was in meiner Handtasche ist, was ich so mitnehme an Schminke und so weiter. Ja, das werde ich auch schon heute machen und es wird der erste Vlog. Und wenn wir dann morgen fahren, versuche ich euch da auch mitzunehmen. Wir werden nämlich noch irgendwo anhalten und ein bisschen shoppen. Also wir fahren morgen los und die Veranstaltung ist am Samstag und am Sonntag kommen wir zurück. Ja, mal gucken, wie viel ich vloggen kann, wie viel ich zeigen kann. Aber auf jeden Fall erstmal diesen Vlog zeige ich euch, was ich so alles eingepack, einpacke. Und dann mal sehen. Ja. Also gut, dann legen wir los. Ich habe jetzt momentan noch eine Jeans an, aber ich glaube, ich ziehe mich jetzt ein bisschen um. Damit ich so ein bisschen, äh, so ein bisschen nach, damit es so ein bisschen so nach Heim anfühlt. Ich habe schon überlegt, was ich so zum Anziehen mitnehme, aber ich weiß es nicht, weil das Wetter jetzt ähm, eisig ist irgendwie. Auf einmal wurde es kalt. Von, vor ein paar Tagen konnte man schon in der Sonne liegen und mit T-Shirts und Shorts rausgehen. Ich habe gedacht, ich ziehe mal ein Kleid an und so. Aber ich glaube, das wird nichts. Und ich weiß auch nicht, was uns dort erwartet. Ich will nicht overdressed sein. Ich will aber auch nicht zu laschig aussehen. Ich weiß einfach nicht, was ich mitnehmen soll an Klamotten. Naja, mal gucken. Naja, ich packe erstmal meine... Meine Handtasche, ja. Ich packe jetzt mal meine Handtasche und zeige euch, was damit kommt. Also gut, hier ist irgendwie das beste Licht. Ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengesucht. Ich weiß nicht, ob ich alles dabei habe, aber ich hoffe schon. Wahrscheinlich kommen noch ein paar Sachen dazu. Also, ich nehme mit auf die Reise meine Philipp Plein Tasche, äh, weil die so schön groß ist und geräumig ist. Übrigens hat es da drin, äh, da sind schon einige Sachen drin. Ich habe so einen... Taschenorganizer drinne mit Fächern und sowas Sachen, die man halt so verstecken kann und so weiter. Moment mal, ich verstecke mal gerade hier was. Kassenbon, das muss ein bisschen, ähm, 
aufräumen in dieser Tasche. Also persönliche Sachen zeige ich dann, packe ich so ein. So, also ich habe hier so einen Organizer. Ich habe noch einen in Rot. Ähm, ich habe zwei. Ich wollte eigentlich innen drin Rot haben, weil man das dann besser sehen kann. Aber ich habe mich dann noch doch für Schwarz entschieden. Ach, diese Masken. Wann ist denn das vorbei? Ähm, ach so, übermorgen. <lacht> ähm, ich habe mich halt eben für Schwarz entschieden, weil es halt schwarz ist ne, innen drin. Und das hat hier halt eben ganz viele Fächer. Ne? Also ich kann es ja verlinken in der Infobox. Man hat hier so einen Reißverschluss. Ähm, dann hat man so ein Dings für Schlüssel, damit man das nicht lange sucht. Ne? Eigentlich ganz cool. Man hat halt hier Fächer drin. Also man hat wirklich viele Fächer. Man hat man noch so Außenfächer. Hier so, so eine Teilung für Laptop oder so. Und also normalerweise würde ich noch meinen Laptop mitnehmen, aber ähm, für dieses kurze Wochenende glaube ich nicht, dass ich den brauche. Vielleicht, wenn wir im Flugzeug reisen oder sowas, dann würde ich den mitnehmen. So, sind Rechnen wir hier noch? Und keine Ahnung. So, ich stecke das da rein. Und dann ist die Tasche auch stabiler. Ähm, ja, ich nehme mit, da ist schon ein Täschchen drin. So was halt, ne? da ist so ein kleines Deo, ein äh, Blopping Paper, Desinfektionsmittel, eine kleine Bürste, eigentlich muss ich das mal erneuern. Handcreme, kleines Deo, Haargummi ist da drin und ein Handspiegel ist auch noch da drin. Ne? Ich muss das eigentlich neu machen, das ist echt <lacht> schon so alt, ein bisschen eklig ist es auch schon ein bisschen. Ne? So ein Handspiegel, von DM habe ich den halt eben. Ne? Ja. Hm. Und das habe ich dann halt fast überall mit dabei auf großen Reisen, sag ich mal, ne? So wie jetzt. Und dann, man muss ja solche Sachen eben auf dem Airport. Ich habe es vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Also da, wo die Flugzeuge steigen, ähm, immer rausliegen. Man muss halt nicht immer alles legst Einfach diese Tüte raus und man sieht gleich, was da drin ist. Auf jeden Fall kommt das hier mit. Eine Packung Kaugummis habe ich mir irgend irgendwann besorgt. Hier ist bei mir liegen in der, in der Tasche immer so ein Duftpröbchen mit drin. Dann riecht das in der Tasche auch schön, aber das lasse ich draußen diesmal, weil es schon alt ist. Genau. Dann jede Menge Masken. Wahrscheinlich hat es jetzt jede Frau. Und weil ich ja noch aus Bayern komme, habe ich einmal FFP-Maske und normale Maske, weil. Ein paar Kilometer weiter trägt man keine FFP-Maske, nur in Bayern. Ja, dann kommt noch mit, hier ist mein Notizblock, also ein Kalender. Das ist schon so, doch, das ist ein neues Kalender noch. Okay, kommt noch mit. Benutze ich auch als Notizbuch. Book. Book. <lacht> bin da ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich aufgeregt bin. Dann kommt Augenmaske mit. Also, wenn ich schlafen will, eigentlich für Flugzeug gedacht oder so. Kommt mit. Ist auch von DM. Wo stecke ich das dann am besten rein? Da rein. Ein Büchlein. Christian Dior, das kleine Buch der Mode. Ähm, Habe ich noch nicht gelesen, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Und ich nehme es mit, weil das erstmal ein kleines Format ist. Und die Texte hier sind nicht so anstrengend zu lesen. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich Bock habe, bekomme ich... Lust aufs Lesen. Mal gucken. Ähm, Köpfere kommen auch noch mit rein. Die liegen da unten noch. Äh, die Vogue kommt noch mit rein. Mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass ich lesen werde, aber ich nehme sie vorsichtshalber mit, weil ich doch Bock drauf habe. Aber mal schauen. Genau, die kommt auch noch mit rein. Statt des Laptops kommt eine Vogue rein. Halt, ne? Ein Lippenstift. Das ist derzeit mein Lieblingslippenstift, den ich mitnehme. Zum auftragen ähm, von Estee Lauder schon sehr sehr alt auch in der Farbe C5 Wild Orchid Crystal Summer der ähm, schimmert ein bisschen ich weiß nicht ob man das so sehen kann aber der hat eine schöne 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 Farbe natürlich aber nicht zu langweilig ne? also das ist eigentlich eine ganz schöne Farbe ne? Das kommt auch mit. Dann kommt das ja noch mit. Das ist dieses, was ich schon mal gezeigt habe. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. 
Da ist ähm, ein Spiegel drin, Puder in diesem Puderquaste mit eingearbeitet und ein Blotting Paper. Also ein richtig schönes Set. Kommt auch mit dabei für unterwegs. Meine Sonnenbrille von Dior natürlich. Aber ich glaube, dieses Jahr kaufe ich mir noch eine weitere Sonnenbrille, ähm, die ein bisschen anders aussieht. Ne? Die ja halt kommt mit. Ich habe irgendwie meinen ähm, Dings verloren, womit man die Brille sauber macht. Ist mir wieder entfallen. Ich weiß nicht, wie ich es auf dieser Welt überlebe. Warum mache ich überhaupt diese YouTube-Videos, ne? wenn ich nicht reden kann? Dann habe ich ein paar Snacks für unterwegs gekauft gestern. Einmal von DM Joghurt, Reiswaffel, Bio DM und Schoko Reiswaffel. Ich komme auch mit rein. Die lege ich nachher irgendwo im Auto später. Für den kleinen den Hunger zwischendurch kommen sie rein. Und Biodattel. Biodattel habe ich noch mitgenommen. Dann kommt, das ist ganz schön viel, was ich mitnehme, ne? Dann kommt später noch eine Flasche Wasser rein. Eine kleine. Und natürlich kommt jetzt meine neue Tasche noch mit rein. Ähm, wenn wir irgendwo essen gehen wollen, dass ich nicht diese dicke Tasche mitnehme, diese dick schwere Tasche, sondern nur die raushole und dann nur noch das mitnehme. Und das wichtigste Portemonnaie, Kartenhalter habe ich noch. Das muss ich auch noch mit reinlegen. Ja, Kartenhalter habe ich hier noch. Das ist von, keine Ahnung, eigentlich No Name oder was heißt Name, aber kennt wahrscheinlich keiner. Dune heißt das. Ähm, das packe ich auch gleich in dieses kleinen Tischchen mit rein. Und mein Portemonnaie kommt da auch dann noch später rein. Das brauche ich ja noch ein bisschen. Und ja, da drinnen liegen ja auch ein paar Produkte. Auch wieder Lipgloss und äh, Lippenpflege. Das kommt auch mit rein. Das brauche ich ja nach dem Essen meistens. Maske und so weiter. Und dann mache ich das so mit dem Gürtel. Die nehme ich ab. Genau, die nehme ich ab. Und lasse ihn einfach da drinnen irgendwo falls ich den mal brauchen sollte. Ich bin ich glaube. Wobei ich mache eigentlich schon sehr oft Crossbite. Naja, ich guck den. Ich, ich, ich guck mal. Genau. So. Und das kleine Täschchen kommt da auch mit rein. Da ist schon viel drin, ne? Das reicht schon für ein Video eigentlich, ne? Ja, und dann. Wenn wir dann essen gehen oder so, hole ich dann die Tasche so raus, packe nur so das Wichtigste mit rein, Handy, Autoschlüssel, wenn ich, ich brauche zwar keins, aber egal, äh, Sonnenbrille und keine Ahnung was noch. Ne? Das sind so die wichtigsten Sachen, die packe ich halt hier mit rein. Ja, das reicht auch erstmal. Ne? Genau, das ist schon mal erledigt, da kommt halt noch ein Bonnet mit rein und dann war es das. Dann reicht das auch. Ein paar Dampfprodukte und dann fertig. Ja, das müsste reichen für eine Reise. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich jetzt fliegen würde, würde ich noch vielleicht noch ein, also kein Essen mit reinpacken, aber ein Laptop vielleicht noch mit reinpacken. Genau. Meine Taschen sind auch immer so, so schwer, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer schaffe, das zu tragen. Ne? Aber gut. Okay. So, jetzt packe ich meine Klamotten ein. Da habe ich auch eine Tasche, die ich auf jeden Fall zeigen möchte. So, das ist die Tasche, die ich zum Reisen mitnehme. Also kein Koffer oder so, wenn man packt auch nur. Das ist ja nur ein, quasi eigentlich nur ein Tag. Und, ähm, ja, da versuche ich jetzt nicht viel reinzupacken. Ich packe da meine Lieblingsunterwäsche rein. Und ja, was das Besondere ist an dieser Tasche, das ist ja von Alpha Choice. Das war so Instagram-Werbung oder so. Finde ich voll cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kommt aus Deutschland, kein China schon. Ähm, die nehme ich entweder, wenn wir jetzt in die, in die Therme fahren oder, keine Ahnung, übers Wochenende. Die hat nämlich voll die coolen Sachen. Also, erstmal hat sie hier so ein Netz. Ne? Dann hat sie hier Taschen und hier Taschen, die man mit Reißverschluss zumachen kann. Und dann hat sie halt eben drin auch schöne Fächer hier. Eine und vier, eine, die kann man alle schön zumachen und dann halt Das ist halt eine große Tasche. Und das Coole ist, sie hat hier an der Seite auch ein Fach für Schuhe. 
ähm, mit Luftlöchern. Also was ich mache, wenn ich zum Beispiel jetzt in die Therme fahre, dann lege ich die nassen Sachen da rein. Also nassen Handtuch, Badeanzug und so weiter. Und man macht es auf und man hat hier wirklich deutlich viel Platz. Also es ist eine richtig coole Tasche, ähm, wie man sehen kann. Und da lege ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, meine Schuhe rein, die ich gerne mag. Und da ich nicht weiß, welche Schuhe ich mitnehmen werde oder was ich für Schuhe brauche, ziehe ich wahrscheinlich meine Adidas an. Die Sommer Adidas. Diese leicht und die hier. Und wie gesagt, wir gehen ja äh, unterwegs noch ein bisschen shoppen. Vielleicht finde ich da auch ein paar Schuhe, die mir gefallen. Keine Ahnung. Ich habe. Das ist halt eher zum Abends weggehen und wir werden wahrscheinlich da so eine Aftershow-Party haben oder sowas. Keine Ahnung. So kann man die vielleicht da auch anziehen. Weil die dann nicht so tussenhaft sind. Wisst ihr, was ich meine? Und auch nicht zu so leger. Genau. So. Und ich kann da drinnen gehen und sitzen und die sind bequem. Die sind übrigens von Buffalo. Ur, 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 ur alt. Aber mega cool, mega schön. Und man kann die entweder hier zu schnüren oder man kann es halt im Beinhock zu schnüren. Ne? Und hier ist halt Reißverschluss. Und die sind bequem. Und ich kann ähm, am besten in denen hier laufen. Eigentlich, ohne dabei wie ein Foto auszusehen. <lacht> ja, und ich könnte auch jetzt die hier mitnehmen. Aber ich weiß es nicht. Oder die hier. Oder sogar meine Stiefel. Und die Stiefel da reinpassen. Ja, die würden auch da reinpassen. Aber ich glaube, ich belasse es bei diesen Schuhen. Glaube ich. Hm, mal schauen. Ja, und äh, meine, meine Turnschuhe ziehe ich dann halt so unterwegs an, weil wenn wir wirklich shoppen gehen, dann will ich bequeme Schuhe anhaben. Und besonders Schuhe, aus denen ich schnell raus und rein flutschen kann. Deswegen. Ja, das reicht dann auch hier. Und ja, meine Pflegesachen werde ich dann später einpacken. Ich habe noch kleine Sachen für unterwegs geholt. Also damit wir nicht so viel einpacken. Also ich habe hier Elmex geholt, so ein Doppelpack mit Ab abends und morgens. Die Make-up zum äh, Abschminken oder zum Gesichtswasser rein benutzen. Dann habe ich hier so ein kleines du äh, Duschgel von ähm, Trickle Mond zum Probieren eigentlich auch mitgenommen. Ihr wisst ja, ich bin auf diesem Duschgel auf der Suche und ich wollte etwas Kleines. Ich wollte jetzt keine Riesenflasche mitnehmen. Und so eine kleine Listerine mitgenommen. Dann habe ich noch Hayden Shoulders. Classic Clean, das benutzt mein Mann. Habe ich für ihn mitgenommen. Und ich weiß noch nicht, welches ich davon mitnehmen werde, weil ich die beides gut finde. Ähm, ich habe nämlich das in einer größeren Packung. Und das ist mir zu viel, zu schwer. Deswegen habe ich noch eine kleinere Packung geholt zum Reisen. Wir werden nämlich auch noch nach Los Angeles reisen. Mhm. Ja, die. <lacht> die nehm, ich weiß noch nicht, was ich mitnehme. Ich glaube, ich nehme das hier mit. Genau. Und dann Ohrstöbchen in so einer Plastikpackung habe ich mitgenommen. Ähm, weil ich glaube, dass wenn sie leer sind zum Beispiel, dass ich dann das hier mit... Wieso schallt das hier eigentlich? Dass ich das dann irgendwann hier mit reinpacken kann. Ich muss nicht die ganze Packung mitnehmen. Ne? Und die ähm, Ohrstäbchen benutzen wir beide. Und ich dachte, in so einer Plastikpackung gehen die nicht kaputt. Die sind dann stabiler. Genau. Dio mitnehmen... Mit, <lacht> Dio mitnehme ich mit. Ja. Und ja, eine Packung Blasenierentee. Ich habe für euch einen, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Der ist richtig, richtig gut. Der ist auch nämlich von Bad, Bad Heilbrunner. Aber in, so hier, oh, in solchen Sticks, die man aufmacht und Wasser auflöst. Kannst du sofort trinken, musst du nicht ähm, warten, bis das zieht. Zeige ich euch gleich. Den nehme ich auch mit für den Fall der Fälle. Aber ich habe momentan toi, 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 nix. Ne? Also von daher... Ja, wo packe ich das jetzt ein? Ich habe jetzt Qual der Wahl. Ich habe jetzt total viele schöne Täschchen. <lacht> Dass ich die noch habe, habe ich ganz vergessen. Ne? Da wollte ich eigentlich doch mein Make-up rein tun, weil man eben halt so aufmacht. Und man sieht halt einfach alles. Man muss halt nicht wirklich so kramen. Das ist eine coole Tasche. Aber ich habe eine neue Geschenk bekommen, die ich noch cooler finde. Und die ist selbst gemacht. Die habe ich von meinen Arbeitskollegen geschenkt bekommen, weil ich stand da so 
und haben so angeguckt. Oh, die ist aber schön, die ist richtig schön. Und das Coole ist, die ist richtig mega gut verarbeitet erstmal das. Und wie gesagt, die ist handgemacht, also sie ist selbst gemacht und genäht. Und ähm, ja, Reißverschluss, mega cool. Von beiden Seiten, das ist ich staune immer wieder, dass die wirklich selbst gemacht und das in dermaßen guten Qualität. Richtig Bombe. Und das Coolste ist an der, dass man die komplett aufmachen kann. Ne? Also, dass man, wenn man dann Make-up macht, dass man wirklich so alles so aufmacht und man sieht sofort alles. Also noch besser als in der Tasche. Ne? Jetzt habe ich überlegt, hier nehme ich nur mein Make-up mit. Ne? Wirklich nur Make-up. Und... Ähm, hm. In dieser Tasche nehme ich sozusagen Badzeug mit, das heißt Shampoo, Duschgel, ne, Zahnbürste kommt auch noch mit rein, ne? alles, was so, alles was so nass wird, wird. wisst ihr es mal? Ich kann nicht sprechen, Frühschicht. Alles was so nass werden kann, ne? kommt halt einfach da rein. Genau. Und ähm, hier tue ich meine Gesichtspflegesachen ne, rein. Das ist die von Love. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Black Friday Haul gesehen habt, aber das ist die von Love. Ja, und da kommt halt alles, was ich halt für die Pflege brauche. Ich habe noch was auf dem Tisch drauf. Ne? Genau, das kommt dann da rein. So. Und da muss ja noch mein Kam mit rein. Das packe ich alles morgen ein, wenn ich da nicht fertig gemacht habe. Ne? Genau, so mache ich das. So, das kommt auch hier rein, die... Genau. Und dann kommt noch mein Pflegezeug rein. Das kann ich schon mal wegpacken. Und dann kommt noch mein Make-up rein. Genau. Ich habe noch tausend Sachen zu liegen. Ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit davon irgendwie. So, zum Abschminken nehme ich das hier von Clinique Greens of Eye Make-up. Also, das mag ich ganz gerne. Das nehme ich mit, mit zum Abschminken in meine... Pflegetasche, die ich jetzt schon nicht mehr zumachen kann. Lustig, okay. Geht ja gar nicht mehr zu. Oh je. Okay. Also dann habe ich folgende Pinsel zusammengesucht, die ich am allerliebsten habe. Und zwar Augenpinsel. Einmal so einen festgebundenen Pinsel. Dann ein Verblendungspinsel. Und noch ein Verblendungspinsel. Genau, das sind drei Verblendungspinsel. Ein Augenbrauen. Pinsel, genau, so, ein Highlighter-Pinsel, habe ich gedacht, ich, ich brauche ja nur einen Tag, den zweiten Tag gehe ich, fahre ich vielleicht ungeschminkt, keine Ahnung, mal gucken, also ist aber auch nicht schlimm, wenn ich sie zweimal benutze, finde ich, also ist okay, einmal kann man das machen, dann habe ich zwei Gesichtspinsel hier, einmal zum Puder auftragen, so einen Flatten, den finde ich richtig cool, um Puder aufzutragen, weil er schön weich ist und passt sich hier unter den Augen voll gut an, und einmal zum Konturieren und Blush auftragen. Den nehme ich mit. Dann habe ich hier so einen anderen Gesichtspinsel. Mal gucken, vielleicht brauche ich den. Und dann habe ich noch so einen Pinsel. Ähm, Finde ich voll cool. Jetzt, wo ich den in der Hand halte, weiß ich auch schon, äh, welche Kontur, welche Palette ich mitnehmen werde fürs Gesicht. Genau. Das sind so die Sachen erstmal. So, wir haben gerade noch gegessen. Gerade eben. Ähm, ja. Dann kommen wir, was nehme ich fürs Gesicht? Dann nehme ich von Burberry Brow Vitamin and Rich Face Base. Mega coole Sache. Love it. Von allen Primer, die, die ich bis jetzt besitze, finde ich das hier am besten, weil das die Haut einfach noch weiterhin versorgt. Und das fühlt sich einfach großartig an. Richtig toll. Als Make-up oder die Foundation nehme ich die beiden mit. Das ist einmal von Bobby Brown. Intensivs Skin Serum Foundation SP40 und das von Giorgio Armani äh, Luminex Silk Foundation. Also das ist mir eigentlich zu reichhaltig, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und ich weiß jetzt aber, wie ich das jetzt verwende. Und zwar habe ich ein paar Foundations, die mir zum Beispiel ein bisschen zu dick sind oder ähm, zu matt oder zu trocken oder keine Ahnung. Die mische ich einfach damit an. Und ähm, dann ist es so ein... So ein halb halb, also es ist dann nicht zu, nicht zu matt, aber auch, auch nicht zu glänzend. Ne? Also das mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann 
hätte ich dann zum Beispiel die Foundation damit auf. Also das mag ich sehr gerne und es versorgt noch meine Haut ganz gut. Also mir gefällt das ganz gerne, wenn ich das einfach mische. Puh, ist mir das zu viel, aber wenn ich das mische, ist das ganz cool. Ja, und die kennt ihr ja auch schon. Das ist meine allerliebste Foundation überhaupt. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ersatz, glaube ich. Ich habe jetzt eine Zeit lang andere Foundation ausprobiert und dann bin ich zurück zu ihr gekommen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, die ist viel besser. Sie verteilt sich gut, sie sitzt gut, die pflegt auch irgendwie. Und ich glaube, die beiden sind echt ein Dream Team, sage ich mal. Ne? Deswegen nehme ich die beiden mit. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt äh, morgen den ganzen Tag geschminkt fahre und ganz spät dann ins Hotel ankomme oder von fertigen Tag habe, dann brauche ich da sozusagen eine extra Pflege am nächsten Tag und deswegen nehme ich die beiden mit. So, das ist die Foundation. Dann nehme ich das hier mit, die Laura Mercier Invisible Loose Setting Powder. Die allerliebste, ne? Also das ist meine liebste Setting Powder überhaupt. Hält damit Bombe. Das ist nämlich noch ein Vorteil, wenn man so viel Schminke besitzt wie ich, weil man kann schon die, die Tasche packen. Ich könnte sie ja morgen auch so aufmachen, die Sachen benutzen, aber ich packe die heute, dann vergesse ich morgen auch nichts. Und morgen benutze ich halt andere Produkte, ne, die jetzt nicht so 100% sitzen. Die Produkte sitzen dann 100% für den Tag überhaupt mit der Veranstaltung und dann Afterparty und so weiter zum Auffrischen und so weiter. Ne? Und das andere ist mir erst nicht so wichtig, sage ich mal. Ne? Beauty Blender nehme ich noch mit. Ne? So, weiter im Text. Ich nehme noch den Concealer, den Infable More Than Concealer. Den mag ich zurzeit eigentlich ganz gerne. Den benutze ich zurzeit sehr häufig. Ich teste den gerade mehr oder weniger ein bisschen mehr aus. Genau, den nehme ich mit. Augenbrauen nehme ich den Maybelline Pro Ultra Slim Augenbrauenstift und ähm, von Got to Be Glue for Brows, ne, den nehme ich auch mit, genau, weil der hält wirklich Bombe. Deswegen die nehme ich beide mit. Als Augenlidschatten nehme ich die von Dior, diese eine Palette, finde ich voll schön. <lacht> äh, ich glaube, das ist sogar meine liebste Palette und benutze die gerne. Also, die ist halt für den Alltag wirklich passend. Mag ich total gerne. Ich mag den Auftrag und alles, ne? Habe ich schon öfters mal erzählt. Also das ist meine liebste Palette. Etwas Luxus mitnehmen. Und falls ich Bock habe auf Farbe, ich will keine großen Paletten mitnehmen. Ich will mich zurückhalten ein bisschen. Ähm, nehme ich die von MAC Light Festival. So eine... Mit Farbe halt. Also das hat wirklich... Grün, Blau, Schwarz, Rot drin und ich glaube, das reicht. Ich will kein nicht so mäßig bunt sein oder sowas unterwegs. Deswegen nehme ich das, weil hier auch eine Transition Colors dabei sind, wobei hier alles dabei ist. Ne? Also das ist wirklich für so, ein, für so ein mehr oder weniger, für so einen dezenten Look. Und wenn ich etwas Farbe haben will, dann ist das ja auch perfekt. Als Kulturpalette nehme ich auch sowas Kleines mit oder was heißt mehr oder weniger klein. Hier habe ich ja auch alles dabei. Bronzer, Kontur, alles dabei, ne? Highlighter und wenn ich Bock habe auf äh, die Farben, ähm, Blush und so. Deswegen, ich denke mal, das reicht auch. Vielleicht, wenn wir shoppen gehen, dann finde ich was Besseres. Mal sehen. Und als Blush habe ich gedacht, nehme ich das hier mit, ne? Also das ist die Farbe, worauf ich mich auf jeden Fall verlassen kann. Ein schöner Orangeton. Genau, das nehme ich auch mit. Und Wimperntusche kaufe ich unterwegs, weil ich die von Lancome haben will, die Idol. Die finde ich am allerbesten. Und die eine, die ich jetzt verwende, ist die Doll Eyes. Die benutze ich dann morgen früh halt. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt alles von meinem Gesicht. Darf ich nichts vergessen? Guck, und das sieht dann so aus, ne? Also ich muss dann nur aufmachen und dann kann man halt alles sehen. Also mega cool, ne? Also ich muss dann nicht so die ganze Zeit rumkramen und keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig mit, weil das so leer noch aussieht. Vielleicht fehlt mir noch was ein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kommt mir so leer vor. Ja. Das kann ich dann schon mal Einpacken in meine Tasche. Ja, Klamotten. Achso, das nehme ich auch noch mit. Das ist ein Fixing Spray von MAC. Weil die 
Größe mir gefällt. Vielleicht mache ich das auch nochmal drüber, um richtig fest sicher zu sein. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ne? Genau. Lippenstift, genau, das hat noch gefehlt. Ja, Lippenstift ist so ein bisschen schwierig, da auch einzugrenzen. Also ich glaube ja, das Beste ist ja, wenn man was Auffälliges, was, wenn man was Unauffälliges und etwas, was Natürliches mitnimmt. So sage ich mal. Das ist so das Beste. Den einen Lippenstift habe ich ja drin. Der ist ja ganz gut. Ich nehme den MAC Russian Red. Den nehme ich eigentlich fast immer mit, falls ich Bock habe auf etwas. Das kommt zwar selten vor, aber somit habe ich die Möglichkeit, ein bisschen was Außergewöhnliches zu machen. Den nehme ich mit. Dann nehme ich so einen Orangen von Chanel. Den trage ich auch sehr, sehr gerne, sage ich mal. Der ist natürlich aber trotzdem so orange. Den trage ich echt sehr gerne eigentlich. Dann nehme ich den Velvet Teddy von MAC. Ist auch Velvet Teddy. Nein, das ist Blossom Friend. Das ist der falsche Velvet Teddy. Egal, den nehme ich auch mit. Der ist mir ein bisschen zu tot. <lacht> aber ich könnte den vielleicht... Oder ich lasse den da. Ich lasse den da und nehme den hier mit. Von Charlotte Tilbury Pillow Talk. Ähm, wenn ich den nur so tupfe ein bisschen... Dann gibt er mir so, so eine eher natürlichere Farbe, wenn ich nur tupfe. So ungefähr. Dann gibt er so ein bisschen natürliche Farbe ab. Ne? Es ist jetzt nicht akkurat aufgetragen. Dann nehme ich den Lipgloss von Buxom, White Russian. Den mag ich auch ganz gerne, weil er eben ein bisschen farbig ist, aber nicht zu viel. Und der, macht plump, der hat einen Plump-Effekt. Seht ihr, was ich meine? Dann, wenn ich so ein bisschen Golden Shift haben will, dann nehme ich den von ähm, Urban Decay Honey Lip Limer in Gold. Und ähm, vielleicht mit etwas Farbe, mit etwas Spiel, mit etwas so ein Highlight, so wie es hier aussieht. Den von Huda Beauty, den Spice, den nehme ich mit. So, das reicht. Den einen lasse ich hier. Und dann habe ich hier noch in meinen Handtaschen ein paar Lippenstifte. So, damit hätten wir es. Passt hier wunderbar rein, ne? So für Wochenendtrip. Normalerweise, wenn wir jetzt eine Woche verreisen würden, würde ich dir meinen Schminkkoffer mitnehmen, weil da passt einfach alles rein. Ja. So, und dann brauche ich noch ein paar Klamotten, ne? So, ich habe mir jetzt einen Zopf gemacht, weil das nämlich nervt immer. Und meine Haare sehen auch nicht mehr so toll aus. So, bei Schmuck habe ich die Qual der Wahl. Und Leute, soll ich euch mal was sagen? Das war ein Fehler, die hier so aufzubewahren, weil jetzt habe ich hier einfach ein alles verhärtet, weil alles verkettet und ich muss das jetzt auseinanderfüseln. Ach, das ist eigentlich eine dumme Idee, muss ich sagen. So ein Scheiß, ey. Ja, muss ich alles auseinanderwüseln. Das war echt total doof. Ich habe überlegt, ob ich mir so eine Pinnwand hier dran mache und die da aufhänge. Dann verknoten die auch nicht mehr. Und ich sehe immer gleich auf einen Blick, äh, wie was aussieht. Das ist echt dumm. Ich glaube, ich nehme diese Ohrringe mit, diese Kreolen, weil die was Besonderes sind in meinen Augen. Finde ich voll schön. Oder ich ziehe sie morgen gleich an. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, was ich morgen anziehen werde. Ob ich äh, beim Shoppen was Neues finde, was mir besser gefällt. Ach, keine Ahnung, ob ich Silber mehr nehmen soll oder Gold. Ich kann mich da echt nicht entscheiden. Und der Schmuck ist übrigens von Dex Gen Juwelier. Alles in der Infobox verlinkt nochmal. Und ich blende euch auch nochmal meinen Rabattcode ein. Genau. Ich habe zuerst gedacht, ich werde jetzt Videos schon auf der Fahrt bearbeiten. Aber wisst ihr was? Ich mache das zu Hause in Ruhe. Weil jetzt, eigentlich, bis wir wieder da sind, habe ich dann wieder Zeit zu bearbeiten. Also, die Kirol nehme ich auf jeden Fall mit. Und die Ohrringe nehme ich hier noch mit. Die sind auch cool. Die sind ultra leicht. Ultra leicht. Wirklich ultra leicht. Und die Statement Ohrringe nehme ich mit, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht doch ein Cocktailkleid anziehe oder sowas, den nehme ich auch auf jeden Fall mit. Und das ist ein Blickfang. Und ich nehme noch diese hier mit, weil die kann ich mit Herzchen, wenn ich Farbe haben will, und ohne Herzchen tragen. Ne? Also wenn ich Bock habe, habe ich sozusagen zwei Ohren in einem. Die nehme ich noch mit. Und falls ich noch mal Silber haben will oder was Dezentes Silber haben will, nehme ich noch die hier mit. Die sind auch ganz, ganz cool. So, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ne? Also ich mag eigentlich fast alles hier sehr, sehr gerne. Aber die, die ich jetzt mitnehme, wahrscheinlich am allerliebsten. 
Bei Ringen weiß ich nicht, ob ich die mitnehme. Ich glaube eher weniger. Muss mir noch überlegen vielleicht, wenn ich mich anziehe. Genau, dann nehme ich diese hier mit, falls ich Bock habe auf Farbe. Weil die hat so einen grünen Stein. Ne? Das mag ich auch sehr, sehr gern. Das kommt auch mit. Und das ist nicht von Next Gen Juwelier, das ist Coeur de Lila. Ich kann es gar nicht aussprechen, weil die eben halt hier bunte Steine haben, ne? Falls ich mal auf so richtig Buntes haben will. Coeur de Lyon. Coeur de Lyon, ich kann es gar nicht aussprechen. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Und die ist ein bisschen mehr Goldrosé, ne? Falls ich Bock habe auf Goldrosé. Sollte man Licht hier anmachen, ne? Dann nehme ich diesen Armreifen mit, weil er so schön funkelt. Nehme ich mit. Und den hier nehme ich auch mit, weil er silber und funkelt, ne? Kennt ihr auch schon. Und diesen Ring hier nehme ich mit. Vielleicht nehme ich doch noch einen silbernen Ring mit, damit ich einen goldenen und einen silbernen habe. Da hat nämlich hier so ein Steinchen. Und der passt halt eben sehr gut zu dem Armreifen dann, ne? So, ich weiß nicht, ob das eine etipetete Veranstaltung sein wird. Ich war noch nie dort. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kenne die Leute nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es eine etipetete Veranstaltung wird. Ne? Deswegen, ich glaube, am Ende gehe ich dann mit einem mit Jeans und einem Blazer dahin. Wahrscheinlich eher weniger. Mehr oder weniger. Das ist so eine geile Kette. Ich glaube, die muss ich mir echt in Gold noch besorgen. Guck mal, wie stark die ist. Die ist so mega gut, ey. Vielleicht ziehe ich ja die eine Kette morgen an mit einem Rollkragenpulli, so wie ich das am allerliebsten trage. Aber die ist so krass cool, diese Kette, ne? Also ich glaube, das ist das, was am, 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 am massivsten ist, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht ziehe ich sie morgen an, so äh, für die Fahrt. Ach, ich weiß nicht, ob das Licht so gut ist, aber egal. Ich habe hier so eine Brillenkette. Die finde ich richtig cool. Ich habe eigentlich eine Brille mit einem silbernen Gestell. Ich finde sie aber nicht. Und ich dachte, das wäre perfekt morgen für die Fahrt. Ich glaube zwar nicht, dass morgen Sonne ist, weil es nicht danach aussieht. Aber das wäre richtig perfekt, weil wenn man die Brille so, jetzt hat man hier die Brille sozusagen oder hier gibt es noch so einen schönen Hingucker hinten. So, seht ihr das? Dass man dann hinten auch so einen schönen Hingucker hat auf dem Rücken. Finde ich voll cool, deswegen wollte ich die nie haben. Die haben noch andere Brillenkette, aber das wollte ich halt eben haben, weil das so ein Hingucker von hinten ist. Und ich habe gedacht, dass daraus kann man noch eine Kette machen, aber irgendwie, weiß nicht. Bin ich vertan. Naja, auf jeden Fall nehme ich die auch mit, wenn ich die Brille, die Brille finde. Dann kommt die nämlich auch hier vorne. Oder ich weiß es nicht, mal gucken. Sehen wir dann morgen. Also das sind so die Produkte, die ich jetzt für die Fahrt mitnehme, also für die Veranstaltung. Und das packe ich in so ein silbernen Säckchen. Passt perfekt für den Schmuck, finde ich. Voll gut. Die statement Orgen, die sind so cool. Ähm, die werde ich demnächst noch äh, auf Instagram äh, verlosen. Deswegen folgt mir auf jeden Fall dort noch. Ich glaube, das reicht auch so. Genau. Ja, jetzt kommen wir richtig zu den Klamotten. Ne? Ich weiß aber nicht, was ich mitnehmen soll. Ich habe schon ein paar Sachen überlegt und fotografiert und so. Und überlegt, aber jetzt, wenn ich mir das weiter angucke, denke ich mir, das, hm, kann ich mir was Neues überlegen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, was ich morgen anziehe, werde ich dann halt im nächsten Vlog dann zeigen. Aber was ich noch einpacke an Klamotten, weiß ich Ich hoffe, dass ich morgen richtig coole Jeans haben, äh, finde. Ich brauche nämlich eine, oder ich brauche nicht, ich möchte eine, ich habe sie gesehen, die ich fand die voll toll. Von Levels, die 70er Style, die ist, die geht, die ist hochgeschnitten, die geht bis hierhin und hat so einen Schlag oder breites Bein mit Schlag, ne? Die will ich haben, die habe ich auch bestellt. Die kommt aber erst am zweiten und da sind wir schon weg. Also ich bräuchte die eigentlich, wenn dann morgen, ich glaube bis morgen kommt sie nicht mehr an. Und ich habe noch eine bestellt, die 501, die normalen Schnitt. Die ist auch ganz normal geschnitten, ganz normal gerade Schnitt und so. Die 501 Original, ne? die habe ich mir auch noch bestellt. Kommt aber nicht mehr bis morgen, ne? deswegen kann ich das vergessen. Jetzt muss ich überlegen, was ich mitnehmen werde. Also ich glaube, ich werde morgen diese Hose anziehen, weil die schön bequem ist und stylisch ist. Und ich kann sie auch schnell aus und anziehen, wenn ich was anprobieren will. Und keine Ahnung, irgendein T-Shirt und ein Blazer. Mal gucken. 
So, ich glaube, damit kann ich nichts falsch machen, wenn ich dieses, diese Bluse mitnehme. Das habt ihr schon mal gesehen, ne? in einem Lookbook. Und diese schwarze Hose, Skinny. Hose mitnehmen. Ich glaube, damit kann ich nichts Falsches machen. Also ich glaube, das würde selbst mir, selbst wenn ich unsicher bin, was ich nur jetzt anziehe, ich glaube, das wäre ganz cool. Und damit wäre ich echt auf der sicheren Seite. Ich habe da nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ist auch bequem. Ich kann sie auch mit diesen Schuhen, die ich vorhin gezeigt habe, anziehen. Und eigentlich ganz cool. Mit der kleinen, mit der einen Tasche von Coach. Oder Leute, wenn das irgendwie zu laschig aussieht, kann ich das noch pimpen mit Schmuck und so, mit dem silbernen, mit dem goldenen Schmuck sogar. Und ich nehme diese Klatsch mit. Ne? Also ich glaube, das würde ganz cool aussehen am Abend, wenn wir dann fein essen gehen oder sowas, keine Ahnung. Dann pimpt die das Outfit auf jeden Fall, glaube ich. Das glaub, ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Und weil ich immer noch nicht weiß, ob ich sie behalte oder zurückschicke, ähm, teste ich an diesen Abend. Ne? Ich muss nur halt aufpassen, dass nichts mit der passiert. Ich nehme auf jeden Fall den Staubbeutel mit. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen mit dem Oberteil und mit der Tasche, mit dem goldenen Schmuck, das ich hatte, das ich habe. Vielleicht sogar das Tape mit Ohrringe. Und ich glaube, das würde ganz gut zusammenpassen. Oder ich nehme halt meine andere Tasche mit, meine Coach-Tasche. Ne? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Und das wird sich dann dieses Wochenende herausstellen, ob ich sie behalte oder nicht. Ne? Mal gucken. So, ein Pulli wäre jetzt nicht schlecht für die Rückfahrt. Falls ich diese Jeans finde, die ich suche, diese 80er Jahre oder 70er Jahre Stil, nehme ich dieses Oberteil mit. Habe ich noch viel zu selten angehabt. Und ich glaube, das würde mit der Jeans mega gut zusammenpassen, weil sie dunkel blau ist, die ich im Kopf habe. Ich glaube, das würde, wenn die Jeans auch noch hochgeschnitten ist, würde das, glaube ich, richtig gut aussehen. Vielleicht sogar für den Vortag, also für die, vor, dem, vor, vor dem Abend, dass man zu so einer Veranstaltung das anziehen kann, wo halt Vorträge gehalten werden. Zusammen mit dem Ton schon von Adidas, glaube ich, sieht das mega gut aus. Das nehme ich mit. Und für die Rückfahrt nehme ich noch diesen blauen Vogue Pullover mit. Dann bin ich auch auf der sicheren Seite. Genau, das nehme ich auch mit. Jetzt brauche ich noch eine Hose. Genau, eine Hose brauche ich auch. Eine andere vielleicht. Ich habe zwei Hosen. Ja doch, für Sonntag, für den Vortag. Ja, es wird langsam eng hier drin. Ja, eine Hose, Pflegezeug und dann ist die Tasche voll. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Wisst ihr was? Ich entscheide mich für diesen Bleistiftrock. Ich würde gerne noch einen Rock mitnehmen erstens. Weil vielleicht will ich ja doch einen Rock tragen oder so. Der passt zu den Schuhen, der passt mit der Klatsch. Vielleicht auch mit dieser Bluse zusammen und so, ne? Und dann passt das auch besser in den Koffer, äh, in die Tasche rein, dass es nicht so viel Platz einnimmt. Und ja, dann habe ich alles. Eine ne breite Hose, eine enge Hose. Und wenn ich Glück habe, habe ich noch eine Hose mit Schlag oder so eine gerade Hose. Und einen Rock, genau. Eine Bluse, ein Oberteil, ein Pullover. Da kommt ja noch Unterwäsche rein und so, das muss ja auch noch Platz haben. Genau, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So. Ja, dann packe ich noch Unterwäsche rein, die zeige ich natürlich nicht, aber da ist noch ein bisschen Platz. Und dann kommen noch Pflegesachen rein und wenn mir noch irgendwas einfällt, kommt auch noch mal was rein. Genau, dann wäre wir das, ne? dann wäre wir das alles. Das würde so ungefähr so aussehen dann. <lacht> Das ist echt eine mega Tasche, wirklich. Da passt echt mein ganzes Leben rein. Und dann kommt noch die Tasche und dann bin ich ganz gut gewappnet, ne? Sieht eigentlich voll cool aus. <lacht> ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Das finde ich echt cool. Ich liebe diese Tasche einfach so sehr. So sehr. Oder die eine. Wenn wir dann essen gehen, hole ich dann die eine raus. So schaffst du können los. Passt auf, dann rein, wenn wir fertig sind, stecke ich sie einfach wieder rein. Und dann habe ich auch alle kurz gesprochen, Notizblock. Ich brauche noch einen Kugelschreiber, dass ich da rein kann. Das nicht vergessen. Und mir dann Notizblock drauflegst. Snacks, was zu lesen. Mein Ladekabel muss ich auch noch rein tun. Und dann ist das ready. Hier sieht das auch mega gut aus. Wow. Bin happy. Gut. Ich glaube, ich bin soweit. Und ja. Also für diesen Vlog reicht das erstmal, denke ich mal. Und ja, 
Schreibt mir ganz gerne in die Kommentare, ob, ob euch so ein Vlog gefallen hat. Wenn dann nach L.A. losgeht, dann werde ich euch auch versuchen mitzunehmen. Was ich da alles, kann euch dann auch alles zeigen, was ich da alles packe für eine Woche. Das ist sehr, wesentlich viel mehr und das muss ja unter 20 Kilo sein immer, soweit ich weiß. Und dann mache ich mir auch schon so langsam Gedanken, was ich mitnehme, weil eine Woche und dann können wir schon wieder los. <lacht> Und ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat oder gebt mir einen Daumen nach oben, würde ich mich auch freuen. Und ja, über zahlreiche neue Abonnenten würde ich mich auch freuen, also gerne abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ja, ich, oh, ich habe so Durst. <lacht> ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ne? Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. <lacht> Warum mache ich das so? <lacht> Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.